ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു സി സി പ്ലസ് എൻ്റെ പേര് ലിയ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ തമ്പ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ബോട്ട് മാസ് ഈ ബോട്ട് മാസ് എന്നുള്ളൊരു റൂള് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബോട്ട് മാസ് എന്നുള്ള റൂള് അതൊരു വളരെ ബേസിക് റൂളാണ് ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റൂളാണ് ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബോട്ട് മാസ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ബോട്ട് മാസ് ബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി മെച്ചാൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരാന്തസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാം പരാന്തസിസ് വരാം ഇതെല്ലാം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ബോട്ട് മാസിന്റെ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ വരുവാണ് അല്ലെ സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ റൂട്ട് നയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുക തേർഡ് വൺ ആണ് ഡി ഡിവിഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഡിവിഷൻ ആണ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക അഡീഷൻ ആൻഡ് എസ് മീൻസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ സോൾവേഷൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ ഈ ഓർഡർ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്ത് വെച്ചും അതിൻ്റെ ആൻസറേ തെറ്റിപ്പോകും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറിയ ലെവൽ തൊട്ട് ഹയർ ലെവൽ വരെ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂളാണ് ബോട്ട് മാസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഒ ഓർഡർ ഡി ഡിവിഷൻ എം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ അഡീഷൻ ആൻഡ് എസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ബോട്ട് മാസ് റൂൾ വഴി സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിടാട്ടോ എങ്ങനെ ബി ഒ ഡി എം എ എസ് ബോട്ട് മാസ് ഇതൊന്നും പയ്യ ഒന്ന് കുറിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ബോട്ട് മാസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെയാ വരാ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കപ്പോൾ അതാദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഏതാ ആരാ ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ സ്ക്വയേഴ്സ് വരുന്ന ടേംസും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇതെല്ലാം ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ എവിടെ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ മാത്രം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവിഷൻ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് വേറെ എങ്ങും ഇല്ലല്ലോ ഓർഡേഴ്സ് ഇല്ല സോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഓർഡർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിവിഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നേ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിവിഷൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ്റെ പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്തു പോണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആരാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരാ ഇതാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അത് ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് നോക്കിക്കേ അഡീഷനും ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ട് ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ല അഡീഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആരാ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ ട്വന്റി ടു മൈനസ്
ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരുപാട് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സെപ്പറേഷൻ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൈഡിൽ തന്നെ എന്ത് എഴുതാ ബോട്ട് മാസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ബോട്ട് മാസ് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് ഒന്ന് സൈഡിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചിട്ടാൽ മതി ബോട്ട് മാസ് ഈ ഓർഡറിൽ വേണം ചെയ്യാനെന്ന് നോക്കാം ഈ നോക്കിക്കേ ബോട്ട് മാസ് ബോട്ട് മാസ് അനുസരിച്ച് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റുകളാണ് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെ ഈ ഒരു പരാന്തസസ് അതിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഏത് സോൾവ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാലോ ഫോർട്ടി നയൻ റിമൈനിങ് ഉള്ളത് അതേപടി എഴുതാം ഫോർട്ടി നയൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാ ട്വൽവ് മൈനസ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അഡീഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെയും അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ആരാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം ആരാ ചെയ്യണം ഇതാ ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീയും ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീയും ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം സെവൻ പ്ലസ് ടു അതേപടി എഴുതാ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇനി നോക്കാം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് ഇതിലാരാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ടുവും ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോറും ചെയ്യണം നോക്കാം ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവിഷൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ അല്ലേ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും നോക്ക് നയൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാലോ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവിഷൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ നയൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാ ഫോർ അപ്പോ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവിഷൻ ബൈ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരാം അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഇനി ഡിവിഷനും ഒരു നെഗറ്റീവ് മാത്രം ഡിവിഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഡിവിഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ടേം കിടക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം ആരാ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാ സെവൻ വരും മാറിപ്പോവരുത് ദാ ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷനും കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവും കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ബോട്ട് മാസ് അനുസരിച്ച് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ്സ് വേണം ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സോ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് വേണം ഫോർട്ടി നയൻ ആയിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാലോ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിവിഷൻ ബൈ സെവൻ ദാ ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം ഇവിടെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഏതൊക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോട്ട് മാസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ പയ്യെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വേണം ബ്രാക്കറ്റ് ഫുള്ള് സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പുറത്തുള്ള ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള ടേംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഇവിടെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ എപ്പോഴും എവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം ബോട്ട് മാസ് എന്നുള്ള റൂളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വേണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂള് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ദാ ഇതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ തനിയെ ഒരു പേപ്പറും പെന്നും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തനിയൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടണം നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബോട്ട് മാസ് റൂള് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ദാ നമ്മുടെ സി സി പ്ലസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്സിന് എത്ര ക്ലാസ്സിലെ
ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സി സി പ്ലസിൽ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അവിടെയും ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്